Туркестан – это один из древнейших городов Казахстана, который сейчас переживает второе рождение. Совсем недавно это был небольшой областной город в Южной Казахстанской области, а сегодня город переживает большие изменения и вновь обретает статус культурной и духовной столицы не только Казахстана, но и всего тюркского мира. С 19 июня 2018 года Туркестан стал административным центром Туркестанской области. Ранее область называлась Южно-Казахстанская. Перенос центра области в Туркестан был очень грамотным и дальновидным решением. За последние несколько лет город получил бурное развитие в строительстве, экономике и других областях. А 30 марта 2021 года на саммите Совета сотрудничества туркоязычных государств – это Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, страна-наблюдатель Венгрия – была подписана декларация о том, что Туркестан стал духовным центром туркоязычных народностей. За последние несколько лет этот город вырос несколько раз и переживает настоящий строительный и культурный бум. И за тем, что происходит в Туркестане, сейчас с огромным интересом следит весь мир. Туркестан уже называют Новой Венецией, Новым Дубаем и пророчат великое будущее и настоящее перерождение древнейшего культурного, торгового и туристического центра в самом центре Евразии. Меня зовут Ваня Червинский и сегодня я постараюсь рассказать вам все, что нужно знать о Туркестане. И, возможно, у нас сегодня с вами получится выяснить, почему же такой интерес привлекает эта жемчужина в сердце Центральной Азии, что особенного в этом месте и почему ценность Туркестана сравнима, например, с пирамидами в Египте или даже с Меккой в Саудовской Аравии и Ватиканом. Великий Шелковый путь – это караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в средние века. Шелковый путь был проложен во втором веке до нашей эры и являлся главной транспортной артерией, связывающей Китай, Индию и страны Средиземноморья. Это была длинная и тяжелая дорога, караваны везли самые разные товары из Китая. Но больше всего жителей Средиземноморья привлекал шелк. Именно поэтому путь из Китая в Европу назвали «шелковый путь». Жемчужина Великого Шелкового Пути – один из древнейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии – город Туркестан. Возникший в 490 году, он достиг своего рассвета в 12 веке. В древнее время Туркестан узнавали по белым стенам и башням до небес. Окруженный мощными крепостными стенами, Туркестан был административным центром харизмшахов, монголов, тимуридов, шейбанидов. В 16-18 веках – Город был столицей казахского ханства, располагаясь на стыке кочевой и оседлой культур, на пересечении торговых путей. В Туркестане проходили величественные церемонии вступления на престол ханов, на которые довольно часто приглашались представители других государств. Слава о Туркестане простиралась по всему миру. Туркестанский регион всегда был богат талантами, 
есть множество спортсменов, артистов, ученых, которые выросли в Туркестане или в Туркестанской области. Но в рамках нашей сегодняшней передачи я просто физически не успею перечислить всех деятелей, которые вошли в историю. Но я выделю Альфа-Раби, который был великим ученым Востока. Он изучал Аристотеля и других ученых, что впоследствии отразилось и на его великих работах. Его заслуга состояла в исследовании и написании книг в различных сферах жизни. Он знал 70 языков, исследовал и писал о разных науках своего времени, таких как геометрия, философия, медицина, астрономия, психология, логика и музыка. Он был моральным идеалом своего века и талантливым мыслителем. Он подарил будущим поколениям более 160 книг. Аль-Фараби можно смело назвать просветителем, талисманом казахского народа, который заложил фундамент для современного Казахстана. В 1397 году Тамерлан лично посетил Ясы. Так назывался город в то время. Любопытно, что это был далеко не первый визит Тимура в Ясы. И есть даже интересная теория о том, что Тимуру было выгодно получить центр силы в Туркестане и, возможно, даже перенести столицу из Самарканда. И то, что Тамерлан решился на постройку мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави именно в Туркестане, может говорить об очень серьезных планах, Тимура на этот город. Первое упоминание нового названия города, Туркестан, относится к 15 веку. К сожалению, к нашему времени большая часть древней архитектуры была утрачена. Значительная историческая часть города около мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави была разрушена в период казахско-джунгарских войн. По народному поверию, дорога в Туркестан должна была проходить через мавзолей Арестан Баб возведенный над могилой учителя Ахмеда Яссави. По преданию, этот старец был соратником пророка Мухаммеда и был вынужден жить 500 лет для того, чтобы передать знания и мудрость пророка Ходжа Ахмеду Яссави. Легенда гласит, что пророк передал свои четки Арестан Баба, чтобы тот, в свою очередь, подарил их юному Яссави. Но Арестан Баб должен был ждать Яссави целых 4 века. Также по легенде, когда Тамерлан начал строить мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, конструкция несколько раз непонятным образом разрушалась, после чего Тамерлану приснился сон, в котором было дано поведение сперва построить мавзолей для Арестан Баба, а уж затем заботиться о памяти Ясави. Так он и сделал, и по этой причине паломники посещают мавзолеи именно в таком порядке. Также одним из видов паломничества считается проведение ночи, у мавзолея Арестан Баб. Главной же достопримечательностью Туркестана является мавзолей ученика Арестан Баба Ходжи Ахмета Ясави, построенный в конце 15 века. По своему масштабу мавзолей Ходжи Ахмета Ясави сравним с соборной мечетью Биби Ханум в Самарканде. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Ясы, сейчас это город Туркестан, был построен в период правления Тимура Тамерлана с 1389 по 1405 год. При сооружении этого частично незаконченного здания персидские зодчие применяли ряд новаторских архитектурных строительных решений, которые позднее были использованы при возведении Самарканда. О Ходжи Ахмете Ясави говорят как об основателе тюркского пути мистического познания в исламе. Ясави – это философ, исламский проповедник, суфийский поэт. Кроме этого, он вошел в историю духовной культуры как большой мастер художественного слова, понятного и близкого обычному народу. Его биография достоверно неизвестна, однако о нем существует множество легенд. А произведение Ясави – это духовное достояние всех тюркских народов. В лексике и образах Ясави мы видим реалии кочевой жизни. Настолько прочно духовные искания поэта-мыслителя вошли в тюркское сознание. И об этом можно судить в частности по творчеству казахских акынов. 
Самопознание человека невозможно без духовного напряжения, без искренней самоотдачи, вплоть до готовности пожертвовать жизнью. Таков важнейший идейно-нравственный урок, который прослеживается в жизни и в творчестве Ахмета Ясауи. Также в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи расположены гробницы казахских ханов, Есим хана, Аблай хана и других ханов, султанов и биев. Кстати, би или би – это тюркский титул или звание. У казахов право бия на руководство основывалось в основном на личных качествах. Бий обладал знаниями истории народа, его быта, обычаев и традиций отличался мудростью и красноречием. Бии выполняли обязанности посланников соседнее государства, выражали волю народа во взаимоотношения с ханами, объединяли и поднимали народ на освободительную борьбу. Современный Туркестан переживает строительный бум. В нем с неимоверной скоростью строятся жилье, культурные объекты, инфраструктура. Уже работает международный аэропорт и очень красивый стадион. Туркестан постепенно завоевывает звание одного из самых популярных туристических направлений, а в Инстаграме начинают появляться очень красивые фотографии из Туркестана, что привлекает большой интерес у людей со всего мира. А неимоверный рост экономики в области делает это место очень интересным как для бизнеса, так и для обычных жителей. Так что если вдруг кто-то задумывался о переезде, возможно, стоит рассмотреть и Туркестан. Ведь если центром Казахстана является столица Нур-Султан, то уже сегодня Туркестан является крупнейшим духовным центром паломничества и туризма не только для казахстанцев, но и для туристов со всего мира. Одних только памятников археологии, истории и архитектуры в Туркестанской области более 800. Планируется, что туристический поток в святые места к 2030 году увеличится до 1 миллиона человек. И я считаю, что это правильно, что государство возрождает историю и духовность. Нельзя идти вперед, не зная своей истории. Конечно, история человечества по космическим меркам – кратчайшее мгновение. Но для людей, живущих на Земле, это наиважнейший опыт. Это главное знание. И нельзя забывать, что долг каждого по мере возможности передавать историю и духовность следующим поколениям. В нашей истории множество побед и также много ошибок. Я надеюсь, что никто не поспорит со мной, если я скажу, что намного лучше учиться на чужих ошибках. Много веков человечество учится жить и существовать в гармонии с природой. И я надеюсь, что у нас впереди долгий, интересный, а самое главное, светлый путь в прекрасное будущее. I need